Postoji jedna zanimljiva anegdota. Kada je Hunza Said Abdul Mobudu sleteo na londonski aerodrom i pokazao cariniku putnu ispravu gdje piše da je rođen 1832. godine, niko nije mogao da poveruje da je godina rođenja zaista tačna. Na planinama severa Pakistana žive posebni ljudi, poznati pod imenom Hunze, a specifični su po tome što uglavnom žive i po 120 godina. Postoje slučajevi Hunza koji su doživjeli 140, 150 pa i 160 godina, što je potpuno nezamislivo ostatku modernog sveta pored svih preparata i medicine. Meni je ovo zaista neverovatno i volo bih da čujem vaše mišljenje u komentarima. Oni smatraju da su potomci vojnika vojske Aleksandra Makedonskog, koji su odlučili da ostanu na tim predelima. Kod Hunza je potpuno normalno da se deca rađaju i u 70. godinama, koje se kod nas smatraju već za ozbiljnu starost. Tamo se često mogu videti slike i pet generacija u istom trenutku. Ovo je jasan pokazatelj da jako dugačak životni vek najmanje zavisi od moderne tehnologije, i da je suština dugog življenja uglavnom skromnost i odricanje. Postavlja se pitanje da li su ljudi pre industrijske revolucije uopšte živeli kraće ili je to samo jedan moderni mit? Kod Hunza je primećeno da su se pojedine bolesti poput stomačnih tegoba i karijesa pojavile tek nakon što su mlađe generacije počele da konzumiraju proizvode modernog doba. Do tada zajednica Hunza bila je redko kada bolesna. Tumori primjera radi među njima ne postoje kao bolest, a razlog se pretpostavlja da je jer Hunze strašno puno koriste kajsiju u svojoj ishrani. Hunze su jako vezane za drvo i plod kajsije. Kajsija je od suštinske važnosti za njih. Svi znamo da su semenke kajsije jako dobar borac protiv tumora. Period u proleće od dva meseca pre rađanja prvih plodova Hunze su na dijeti i piju samo sok od kajsije. I ovo je jako zanimljivo jer možemo primetiti sličnost sa hrišćanskim postom koji također traje oko dva meseca, ali u dva navrata, što potvrđuje koliko je sam post važan za zdravlje. Hunze se hrane svežim voćem i povrćem, a zimi uglavnom ovčim sirom, jogurtom, svežim puterom i ređe jajima. Meso jedu svega par puta godišnje i to na posebnim datumima. Uz to konzumiraju i orašaste plodove mnogo sušenih kajsija, mahunarke, a od žitarica heljdu i ječam. Izgledaju jako mladoliko što je logično s obzirom koliko dugo žive. Kreću se i po 20 km dnevno. Ono što je također zanimljivo kod Hunza je da se kupaju u vodi jezera i reka koje protiču okolo njih planinama a vodu ne zagrevaju, pa se dešava da se zimi kupaju u polu zaleđenoj vodi. Ovo uopšte ne iznenađuje, jer se posebno danas otkrivaju ogromni benefiti terapije hladnom vodom, koja poboljšava cirkulaciju i kompletno zdravlje čoveka. U svakom slučaju trebali bi mnogo naučiti od ovih zanimljivih ljudi sa severa Pakistana. A to je da traganje za dugim životom se ne može pronaći modernoj tehnologiji, već u onome od čega svi bežimo u to moderno doba, a to je onaj život pre industrijske revolucije. Ma koliko on delovo težak, on produžava naš životni vek. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i potvrdite zvonce kako ne bi propustili sljedeću zdravu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.